നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് സംസാദം നമ്മുടെ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളെയാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മാത്സ് ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവനെ ഏറ്റവും നല്ലപോലെ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളത് കാണാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്സിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചോണം ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗ് വാങ്ങണം ഫുൾ മാർഗ് വാങ്ങാനുള്ള രീതിക്കൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തരുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും എല്ലാം അതിനോട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക ഫുൾ മാർഗ് വാങ്ങുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കയറിക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓരോ പ്രോബ്ലങ്ങളും കാണുക നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചിലത് അറിയാം വയ്യായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പോവുക മീൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെല്ലാം ഇത് ഓരോന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് അവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി പത്തുണ്ട് അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് തൻ്റെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇപ്പം വരും ഓക്കെ ഷോ ദാറ്റ് റിലേഷൻ ക്യാപിലാർ ഇസ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ എക്സ് കോമ വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഈ റിലേഷൻ മൂന്ന് റിലേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ നിന്നും അയാളോട്ട് തന്നെ സിമട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അസീം ചെയ്യണം ബി യിൽ നിന്നും എയിലോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ബിയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്തിരി പാടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാം ആകുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നോട്ടേ ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ടോപ് ടെൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാതെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് തരുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെറും ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ആകെ ആയിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ചെക്ക് ദ വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും ചെക്ക് ചെയ്യുക മീൻസ് ഇൻജെക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി എന്നും പേര് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്നാണ് വൺ വണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ഓൺ ടുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺ ടുവിന് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നൊക്കെ എടുത്താണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് വേണ്ട ഈ റിലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോ രീതി കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തത് അത് ആ ഡി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടല്ലോ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യണം ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ആയിരിക്കണം ഒൺ ടു ആയിരിക്കണം രണ്ടും കൂടി ആവുന്നതിന് ബൈജക്റ്റീവ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുക ബൈജക്റ്റീവ് എന്നല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇയാളൊരു ഇൻവെർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യണം ഇൻവെർട്ടബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഷോ ചെയ്യണം ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം
അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസുകളായി നെക്സ്റ്റ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ പൈ ബൈ ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിന് ഡി എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ഡൊമൈൻ കിട്ടുന്നത് റേഞ്ച് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന് എക്സിനുള്ളിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഡൊമൈൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഡൊമൈൻ നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും പഠിച്ച് വെക്കണം കേട്ടല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സൈൻ്റെയും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഗ്രാഫും പഠിക്കണം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരും കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലൊക്കെ ഗ്രാഫൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കൂടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എളുപ്പം എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഞാൻ തരാം അതിൻ്റെ ടൈമിലെല്ലാം എത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫൊക്കെ ഈ വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സൈൻ വേസ് എക്സ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ആൻഡ് വേസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടാൻ വേസ് വൺ ബൈ ത്രീ കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പ്രോബ്ലം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ടാൻ വേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സിനും വൈക്കും വൺ ബൈ ടു എന്നും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കിട്ടിക്കോളാം നെക്സ്റ്റ് സൈൻ വേസ് സൈൻ ടു പൈ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ സൈൻ വേസിനുള്ളിൽ സൈൻ കണ്ടു ഞാൻ രണ്ടുകൂടെ കളഞ്ഞ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് സാധാരണ എഴുതാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പറ്റത്തില്ല ടു പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ സൈൻ വേസ് കൂടെ ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചെറുതാക്കി റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല പ്ലസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നിങ്ങളായിരിക്കും എന്തുമാത്രം പാടാണെന്ന് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൂടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ല പഠിക്കാൻ എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പരിചയം തുടങ്ങുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ സൂസ് അല്ല മൈനസ് ആറ് എ ജെ സി കിൽ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ ഹോൾ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിനെ ഫോം ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എന്നിട്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐക്കും വണ്ണ് ജയ്ക്കും വണ്ണ് കൊടുത്ത് ചെയ്യണം എ വൺ ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഐക്കും വണ്ണ് ജയ്ക്ക് ടു അങ്ങനെ ഒൻപത് പേരെയും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കയറാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കയറുകയാണ് അവിടെ പത്തൊൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഫൈൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓക്കെ എക്സിനെ വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം ടു ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സീറോ വൺ ടു ഈ കിലു ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഈ ടു കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ ടു മാത്രം ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ടു ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടും ടു ഒന്ന് കിട്ടും ഇത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ മെട്രസും ഈ മെട്രസൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് ആ ടിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സിക്സ് ആ ടിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം തേർഡ് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച്
ഇവനെ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര അങ്ങ് എളുപ്പമാകത്തില്ല തെറ്റാതെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി മെനക്കേടാ പക്ഷെ ആറ് മാർഗിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സോൾവ് ബൈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇഫ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈ ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ വാല്യൂ ഈക്വലാകാൻ എക്സ് ആയി എത്ര ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു എക്സ് റൈസ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സിമ്പിളാണ് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഇഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വണ്ണിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം കെ കിട്ടും ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഫൈൻഡ് ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇമ്പ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബോസ് സൈഡ് ദൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ടു എക്സ് എക്സ് വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഹോൾഡ് നെക്സ്റ്റ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെത് ടു വൈ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നിട്ട് ഡിവേഴ്സ് ഉള്ളത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെത്തിക്കുക ഡി എസ് ഇല്ലാത്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെത്തിക്കുക കോമൺ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെതേഡ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചോളാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് എക്സ് റേസ് ടു സയൻ എക്സ് പവറിലും ബേസിലും എക്സുകളുള്ളപ്പോൾ അത് ലോഗരിതമിക്കാണ് ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതണം ടേക്കിൻ ലോഗ് ഓൺ ബോസ് സൈസ് അങ്ങനെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ഡി വൈ ബൈ എക്സ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ എയ്ഡ് തീറ്റ മൈനസ് ഐൻ തീറ്റ എൻ്റെ വൈ ഈക്വൽ എയ്ഡ് വൺ മൈനസ് ക്രോസ് തീറ്റ പരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ആദ്യം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ചെയ്യണം രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റയുടെ വാല്യൂവിന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റൊമ്പത് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കയറുകയാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം വളരെ വളരെ ഓക്കെ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫറൻസിയേഷൻ നിന്നുമാണ് അത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് ഷോ ദാറ്റ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫൈവും ത്രീയും മാറി എയും ബിയും മാറാം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡി ബൈ ബി ഡി എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ബൈ ഡി എ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് ആ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറും ഈ വൈയും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടി മരിച്ച് പൂജ്യമായി പോകും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് യോർ ഡിക്രീസിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻറ്റർവെൽസും ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻറ്റർവെൽസും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യണം മറക്കരുത് ഓരോരുത്തരും ഓക്കെ ഓരോ ഷെയറിങ്ങിലും നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും മറക്കരുത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്കറി എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റൈൻ ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിവിടെ നിന്ന് വേട്ട് പ്രോഡും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സിനെ പൂജ്യം നിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിനുള്ളിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ
ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെതേഡിലാക്കി കൊണ്ട് ആ റിസൾട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ റിസൾട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ലീനിയർ ബൈ കോൺട്രാക്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബൈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഹിയർ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് ബി എന്നൊക്കെ മേലേ കൂടെ ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡ്യ സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് ക്വാർ എക്സ് ഡി എക്സ് കോസ് ക്വാർ എക്സിന് നമ്മൾ ഇൻഡ്യലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്ലൈ ആണ് കോസ് ക്വാർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഹോൾ ബൈ ടു നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇൻഡ്യലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനുള്ളിൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആദ്യം ഫൈവ് ബൈ ടു കൊടുക്കുക പിന്നെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അതാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോ ലിമിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് തീർന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ വെക്ടറുകൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ വെക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരും കേട്ടോ ഇൻഡേഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് എക്സ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾ ഓർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നാം മെതേഡ് കൂടെ ചെയ്ത് വേണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിരുന്ന് നോക്കി പഠിക്കാനുള്ള ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഇരുന്ന് നല്ല പോലെ എഴുതി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മാക്സിമം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോഴും തെറ്റാതെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മടിക്കരുത് മറക്കരുത് ഗുഡ് ഗുഡ് ബൈ